Buongiorno amici, il nostro viaggio nell'attività di sport e inclusione, l'evento organizzato da Cittadinanza Attiva, ci ha portati al Parco Alto Milanese per parlare di Nordic Walking, quindi andiamo a conoscere i protagonisti di questo sport. Abbiamo adesso Angela Cacamo, presidente di Nordic Walking Alto Milanese. Innanzitutto Angela, benvenuta. Grazie, benvenuti voi. Allora Angela, raccontaci un pochettino cosa fa il Nordic Walking Alto Milanese. E siamo un'attività sportiva eh, diffusa ormai su questo territorio, siamo nati nel 2018, quindi siamo una realtà abbastanza giovane ma ormai anche consolidata. E pratichiamo Nordic Walking, pratichiamo anche altre discipline outdoor come il Fit Walking e qualche escursione, insomma ci occupiamo di tutto quello che è lo sport al contatto con, con la natura. Avete come base qui il parco autobilanese o siete itineranti e avete anche altre location? No, ci muoviamo, siamo dei walker e ovviamente i nostri, i nostri piedi ci portano a fare tanti tanti chilometri. Ovviamente il parco alto milanese è il nostro parco di riferimento perché è vicino, vicino a casa nostra, però siamo sempre molto presenti anche al parco Castello, parco del Roccolo e poi al di là di questi parchi che sono proprio vicino a noi, eh, spesso facciamo delle uscite fuori porta così. E qual è stata l'esperienza? più bella come, come walker? Ah beh, l'esperienza più bella come walker ce ne sono tante, non ce n'è una in particolare. Devo dire tutto il percorso fatto prima per diventare istruttore, eh, per pratico nordic walking, ho iniziato nel 2009, quando andavo al Parco Castello ad allenarmi con questi bastoncini mi guardavano un po' come se fossi un extraterrestre. Mi dicevano ma dove hai lasciato gli sci? Angela, parliamo di sport inclusione, il progetto di cittadinanza attiva. Allora, eh, ti dico subito che è stato entusiasmo a, e amore a prima vista, nel senso che quando Umberto Ceriani mi ha chiamato per chiedere se la nostra associazione sportiva voleva partecipare, ho detto subito sì, grazie al fatto che ho già avuto altre esperienze nei anni passati di lavorare con persone con disabilità. Però credo che la persona più giusta per dirti di questa esperienza, perché la sta vivendo in prima persona, è il mio collega, l'istruttore Ileano Padovan. Qual è il ricordo che ti porterà di questa esperienza? Qual è il ricordo più bello che ti porterà di questa esperienza? Allora, non c'è un momento più bello, un momento più brutto. Eh, dal primo incontro con i ragazzi è partita un'emozione un incredibile. Mi è piaciuto tantissimo condividere con loro lo spazio, la natura e la socialità. È un'esperienza che vorreste rifare anche l'anno prossimo? Eh, mi auguro certamente di sì, anzi eh, sono progetti che vanno presi e costruiti tutte le volte che è possibile perché una, una, una situazione di questo tipo fino a se stessa lascia un po' di amaro in bocca e quando inizi non vorresti mai finire, quindi mi auguro per noi ma soprattutto per loro di, di proseguire questo percorso. Sicuramente noi come Nordic Volta Alto Milanese siamo già pronti. Ringraziamo quindi gli amici di Nordic Walking Alto Milanese che ci hanno eh, presentato, raccontato tutto quello che è stata la loro esperienza, quindi ci uniamo anche noi all'augurio di poter replicare questa esperienza il prossimo anno e io vi do appuntamento per i prossimi eventi che seguiremo sul nostro canale. Ciao a tutti!